Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Tarifim için 150 gram kadar kıyma kullanıyorum. Kıymanın üzerine 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Kıyma kendi suyunu salıp tekrardan çekene kadar yani yağını çekene kadar kıymayı önden kavuruyorum. Karbulan kıymanın üzerine Tereyağı ekliyorum. Dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağı yeterli gelecektir. Tereyağı ile birlikte de birkaç dakika daha kıymayı kavuruyorum. Üzerine bir tane minik minik doğradığım soğanı ekledim. Soğanı burada küçük doğrayın ki yerken dişe gelmesin. Yani soğan içinde kaybolsun. Soğanla birlikte kıymayı kavurmaya devam ediyorum. Soğanlar iyice yumuşayana kadar kavuralım ve sonra salçasını ekleyelim. Bir yemek kaşığı salça ekliyorum. Domates salçası kullandım. Dilerseniz biber salçası da tercih edebilirsiniz. Salçanın çiğ kokusu çıkana kadar salçayla da birlikte kavurmaya devam ettim. Ve sonrasında üzerine bir çay bardağı olacak kadar domates püresi ekledim. Domatesi rendeleyerek de kullanabilirsiniz. Yazdan hazırlamış olduğunuz konserve domatesleri de ekleyebilirsiniz ve miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. Domatesi ekledikten sonra da domates yoğunlaşana kadar domatesi de pişirdim ve sonra suyunu ayarladım. Toplamda 6 su bardağı su kullandım. Kettle'da kaynattığım suyu ekledim. Sizler de lütfen kaynar su ekleyin. Kıyma kullandığımız için soğuk su olmaz arkadaşlar. Kıymayı sertleştirirsiniz. Yani etiniz sertleşir. E, suyunu ekledikten sonra ocağımı yüksek hararetli bir ısıya ayarlıyorum. Böyle fokur fokur kaynamaya bırakıyorum. Ve kaynamaya başladıktan sonra kuskus ekliyorum. Bir çay bardağı kuskus kullandım. Kuskusu ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Kuskuslar şişene kadar e, yumuşayana kadar çorbamı pişmeye bırakıyorum. Pişerken ara ara da karıştırmayı ihmal etmiyorum. Kuskuslar dibe çökebiliyor. Tencerenin dibine yapışabiliyor. Onun için ara ara karıştırın. E, çorbam piştikten sonra şöyle sizleri kıvamı da yakından göstermek istedim. Artık baharatlarını ekleyebilirim. Özellikle baharatları son aşamada ekledim ki e, çorbanın rengini bozsun istemedim. Baharat olarak bolca nane kullandım. Kırmızı toz biber kullandım. Karabiber kullandım. Ve yeteri kadar tuz ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Baharatları çorbaya yediriyorum. Birkaç dakika daha kaynattıktan sonra ocağımı kapatıyorum. Ve çorbamı demlenmeye bırakıyorum. 10 dakika boyunca demlendirmeniz yeterli olacaktır. Özellikle servis aşamasında kıvamını sizlere daha da yakından göstermek istedim. Vermiş olduğum ölçülerde bu kıvamda bir çorba elde ediyorsunuz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım denersiniz. Lütfen denediğinizde fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.